వాస్తవంగా చేయని తప్పుకు ఎందుకు బలి చేస్తున్నారో అదే నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారితో ఏ విధంగానైతే వారు మరణించేంత వరకు వారితో కలిసి ఉన్నాను వారి నాయకత్వంలో పనిచేశాను చంద్రబాబుతోని కూడా ఆ విధంగా ఉండాలనే కోరిక నాకు తెలుగుదేశం జెండా చివరి వరకు ఉండాలనేది నా కోరిక కానీ ఇవాళ మెడబట్టి బయటికి గెంటేసే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది నేను దీన్ని వాస్తవంగా చాలా తీవ్రంగా బాధపడతా ఉన్నా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తీవ్రంగా నేను ఖండిస్తా ఉన్నా ఇది చాలా బాధాకరం ఇకపోతే అసలు ఇది మొదటి నుంచి వాస్తవంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకో మరి ఈ టర్మ్లో ఈసారి ఆయన అక్కడ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత చాలా మార్పులు ఉన్నాయి ఆయన లోపల ఎవరు పార్టీ కోసం త్యాగాలు చేసినరో త్యాగాలను మర్చిపోయి త్యాగం లేని వాడిని సమాజానికి ఉపయోగపడినటువంటి వ్యక్తులని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు దానివల్ల అది భరించలేక చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు పోయారు అది భరించలేక చాలామంది నాయకులు పోయారు చెప్పుదామంటే ఆయన ఇక్కడ ఉండడు ఆ విజయవాడ పోతే ఆయన బిజీలు ఆయన ఉంటాడు ఈ పరిస్థితులలో చెప్పలేక ఏం చేయాలో తోచక చాలామంది పార్టీ నుంచి నాయకులంతా పోయారు అది చాలా బాధగా ఉంది ఆ జెండా పరిస్థితి ఆ రకంగా ఉండటం అనేది చాలా పరిస్థితి అట్లా ఉంది ఆయన తిరిగితే అందరు ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా తిరిగితే అందరు ఉంటారు కానీ ఆయన తిరిగే పరిస్థితిలో లేనని చెప్తున్నాడు నేను తిరగనని చెప్తున్నాడు మరి తిరగనప్పుడు ఇక్కడ పార్టీ ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు నా అభిప్రాయం పోనీ సమర్థవంతమైన నాయకులను పెట్టి నువ్వు వారం వారం రివ్యూ చేసి మరి ఏ విధంగా పార్టీ ముందుకు పోవాలనో అదన్నా చెప్తాను పోయే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే ఫోన్ చేసి ఆయన మాట్లాడతాడు ప్రతి వ్యక్తితో మాడతాడు కానీ తెలంగాణ నాయకులతో ఎవరితో మాట్లాడటం టైం వేస్ట్ అన్నట్టుగా ఉన్నాడు ఈ పరిణామాలలో నాలాంటి సీనియర్ నాయకుడు మరి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఇలా పార్టీలో పనిచేసి ఓ ముప్పై సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి నేను ఏ విధంగా ఈ సమస్య మీద నేను ఓర్చుకోగలుగుతా ఏ విధంగా ఈ పరిస్థితి నుంచి నేను అధిగమించాలనేటువంటి ఆలోచన నాకు ఉండటం తప్ప నేను అడుగుతూ ఉన్నా అందుకే నేను నేను ఒకటే చెప్పింది ఏంటంటే మీరు తిరిగితే ఈ పార్టీ ఉంటుంది సార్ మీరు తిరగపోతే పార్టీ ఉండదు ఇది అంతరించిపోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది సరే ఏదేమైనా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మరి చంద్రశేఖర్ రావు గారు మీ మిత్రుడే ఎన్టీఆర్ శిష్యుడే మన అందరికీ మిత్రుడే కేబినెట్ మంత్రులు కూడా అందరూ మన వాళ్ళే ఈ టైంలో పోనీ ఏదన్నా మనం పొత్తు పెట్టుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్లనే మనకు లాభం జరుగుతుంది రేవంత్ రెడ్డి ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీసుకుపోతా అంటుండే ఇది పద్ధతి కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంత రీత్యా వ్యతిరేకం ఎన్టి రామారావు గారి సిద్ధాంతమైన తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధాంతమైన చంద్రబాబు సిద్ధాంతమైన మూల సిద్ధాంతం కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకం కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పార్టీని పట్టుకపోతామనే నినాదం రేవంత్ రెడ్డి చేయటం వల్ల నేను కొంత ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యి అట కాదు సిద్ధాంత రీత్యా వాళ్ళతో కలవలేము ఒకవేళ కలవాల్సి వస్తే ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే కలవటానికి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని నేను చెప్తూ వస్తున్నా అది సీఎం గారి దృష్టికి కూడా అది ఉన్నది నేను అది పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవుతుందని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడే దాని మీద నేను మాట్లాడుతున్నా కాబట్టి పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవుతుందని నా ఉద్దేశం లేదు ఆయన ఉద్దేశం ఏదైనా ఉన్నా నాకు పిలిచి చెప్పినా సరిపోయేది ఆ విధంగా పోనీ ఆయన పిలవకపోయినా మనం కలుద్దామన్నా ఆయన కలవటం లేదు అసలు తెలంగాణ నాయకులను కానీ తెలంగాణ వ్యవహారం కానీ ఆయన సమయం ఇచ్చి మాట్లాడతలేడు అది చాలా బాధగా ఉంది ఏదేమైనా నేను ఈ రోజు వరకు కూడా నేను వాస్తవంగా చెప్తున్నాను నేను ఎవరితో నేను మాట్లాడలేదు రాజకీయంగా ఏదో చేసుకోవాలని నాకు లేదు అలా చేసుకుంటూనే అయితే ఎన్టీఆర్తోనే నేను ఉన్న కాలంలో కూడా ఆయన చనిపోయే వరకు వారితో ఉన్న నేను చంద్రబాబు అధికారంలో నేను పోలేదు నేను ఇండిపెండెంట్కి వచ్చినప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో నేను పోలేదు నేను అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ నైన్లో మరి ప్రతిపక్షంలో ఉండి పోరాటం చేసినాం ఎంత పోరాటం చేసినా నేను వేరే చెప్పక్కర్లేదు ఇవన్నీ చరిత్రాత్మకంగా నా జీవితం తెలిసినటువంటి చంద్రబాబు ఈ విధంగా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం బాధ పెట్టడం ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఒక దళితుడిగా మా లాంటి వల్ల కడుపు మంటను అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలిస్తే నేను పనిచేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నా నేను వేరే బయటికి పోవాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు నాకు ఈ ప్రెస్ కాన్ మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింటే నేను ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి పెట్టేవాని కాదు కానీ ఇవాళ మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం నన్ను పిలవకపోవడం వల్ల నేను ఇవన్నీ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది నిజాలు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది దయచేసి ఇప్పటికైనా మీరు ఆలోచన చేయండి